దేవుణ్ణి తండ్రి అని పిలువుట వెయిట్ మినిట్ ప్రోగ్రామ్ని వీక్షించడానికి ఆన్లైన్కి వచ్చినటువంటి మీకు ప్రభు పేరిట శుభములు కలుగునుగాక ప్రియమైన వాళ్ళారా యస్సు ప్రభు వారు యోహాన సువార్త ఐదో అధ్యాయము పదిహేడు పద్దెనిమిది వచనాల్లో యూదులతో మాట్లాడుతూ చెప్తూ ఉన్నారు యూదులు ఎవరు అంటే దేవునికి ఇష్టలైనటువంటి ప్రజలు దేవుని ప్రజలు కానీ ఆ దేవుణ్ణి నామటం లేదు వారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎంతమంది ఉన్నామో క్రైస్తవులు క్రైస్తవులు అని చెప్పుకుంటాం కానీ చర్చ్కి వెళ్ళం ప్రార్థనలు ఉండవు యేసుక్రీస్తు వారిని కూడా అంతగా నమ్మే పరిస్థితి లేదు ఇంకా ఆయన చెప్పినటువంటి ఆజ్ఞలు మనం పాటించం అందుకే యేసు ప్రభు వారు ఈ ఇలాంటి ప్రజలతో ఒకరోజు మాట్లాడుతూ ఏం చెప్తున్నారంటే నా తండ్రి ఇది వరకు పనిచేయుచున్నాడు నేనును చేయుచున్నానని వారితో చెప్పాను నా తండ్రి ఎప్పుడు పనిచేస్తుంటాడు నేనును ఆయన వలె పని చేయుచున్నాను మై గాడ్ మై ఫాదర్ ఈజ్ ఎట్ వర్క్ మై ఫాదర్ ఈజ్ ఎట్ వర్క్ అండ్ ఈవెన్ ఐ యామ్ వర్కింగ్ అని చెప్తారు రెండవది ఏమంటారంటే పద్దెనిమిదో వచనంలో ఆయన ఎవరో యేసు ప్రభు వారు విశ్రాంతి దినాచారం అంటే దేవుడు రే బాబు ఆదివారం మీరు విశ్రాంతిని తీసుకోండి అని చెప్పారు అది పరిశుద్ధ దినంగా ఆచరించండి అని చెప్పారు అయితే ఎంత మతాశక్తితో ఆచరిస్తారంటే యూదులు ఏవైనా ఒకవేళ ఎక్కడికైనా ఏదన్నా తీసుకురావటానికి వెళితే అది పని వాళ్ళకి చట్టాలు ఉన్నాయి ఆ చట్టం బట్టి ఒకవేళ గోతులో మీ మేకో ఎద్దో ఏదైనా పడిపోయింది అనుకోండి అది తీయకూడదు ఇంకా అది పనిగా పరిగణిస్తారు ఇలాగా కోడి తల మీద వెంట్రుకలు పీకుతున్నట్టు అనమాట అందుకే మీరు దినాచారమును ఎవరో యేసు ప్రభు వారు దినాచారమును యేసు ప్రభు వారు పాటించటం లేదు కనుక రెండవది దేవుణ్ణి తన సొంత తండ్రి అని చెప్పుకుంటున్నారు కనుక ఆయనని దేవునితో సమానంగా ఎంచుకున్నారని మరి అధికంగా ఆయన్ని చంపగోరారు అంటే యేసుక్రీస్తువాన్ని చంపడానికి గల కారణం ఏంటంటే అసూయ ఆయన చెప్తున్నటువంటి మాటలు వారికి ఎబ్బెట్టుగా అనిపించి పాటించడానికి చాలా కష్టంగా ఉండి పాపంలో ఉన్నారు కనుక ఆ పాపము నుండి ఆయన రక్షించాడని గ్రహింపు లేక వారి భక్తి ఆయన చెప్పిన దానికన్నా ఎక్కువ భక్తి అని తన్ను తాను ఎంచుకుని అంటే మేము చాలా భక్తులు సుమా అని చూపించుకోవటానికి వారు యేసుక్రీస్తు వారిని రక్షకుడిగా అంగీకరించలేదు కానీ ఇంకా అధికంగా ఆయన చంపాలని కోరుకున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే ముఖ్యంగా దేవుణ్ణి తండ్రి అని చెప్పుకున్నారు రెండవది ఆ దేవుడు నా తండ్రి అంటే దేవునితో దేవుని కుమారుడైన కనుక దేవుని కుమారుడు దేవునితో సమానంగా ఉండేవాడని ఈయన తండ్రి అని పిలుస్తున్నాడంటే ఈయనేంటి దేవుడిలాగా చెప్పుకుంటున్నాడు అని భావం వారికి కలిగి ఆయన్ని మరీ ఎక్కువగా చంపాలనుకున్నారు దేవుని పెట్టారా యేసు ప్రభు వారు నా తండ్రి అని పిలవటానికి గల కారణం ఆయన మాటను బట్టి భూమి మీదకి వచ్చారు తండ్రి మాటని బట్టి తండ్రి మాటను నెరవేర్చడానికి భూమి మీదకి వచ్చారు అందుకే శిష్యులు ఒకరోజు ప్రభు ఆ భక్తులు ప్రార్థన చేస్తున్నారు వాళ్ళకు వచ్చింది ప్రార్థన మాకేమి రాదు నేర్పించండి ప్రభు అంటే ఇలా ప్రార్థన చేయవలను అని చెప్తూ 
మతైశ్వర్ తారో అధ్యాయంలో తొమ్మిదో వచ్చిన అనుకుంటాను ఏమనంటారంటే పరలోకమందున్న మా తండ్రి అని ప్రారంభిస్తారు ఏంటట పరలోకములో ఉన్న నా తండ్రి అని మీరు చెయ్యండి అంటారు అంటే దేవుడితో ఒక నూతనమైనటువంటి సంబంధాన్ని దేవుడు ఏర్పరిచారు ప్రభువారు ఏర్పరిచారు దేవుడు అనగానే యూదులకి ఎంత భయం అంటే దేవుడు అన్న మాట వారు 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 వాడకూడదు అందుకే యావే అన్న మాటని వారు కనుక్కున్నారు యావే అంటే ప్రభువు కనుక ప్రభువు అని పిలవచ్చు కానీ అమ్మో ఆయన పేరు పెట్టి పిలవటమే అని భక్తిభావం వారికి కానీ యేసు ప్రభు వారు ఏం చేశారంటే అమ్మో ఆయన గురించి మేమేమన్నా మాట్లాడగలమా ఆయన పిలవగలమా అమ్మో అని ఆ భయపడిపోతున్నటువంటి ఆ ఉగ్రత కలిగినటువంటి ఆ నామమును యేసు ప్రభు వారు ఏం చేశారంటే ఒక సంబంధాన్ని ఏర్పరిచారు ఒక బ్రిడ్జ్ వేస్తారు ఆ బ్రిడ్జ్ ఏంటంటే ఆయన చెప్పిన మాట ద్వారా మనము దేవుణ్ణి ఏమని పిలవచ్చు నా తండ్రి నా తండ్రి అని నువ్వు పిలుస్తున్నావే నా తండ్రి నా తండ్రి అని పిలుస్తున్నావే చాలా మార్లు నేను వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు డాడీ డాడీ అని పిలుస్తాను నేను ఎందుకంటే నాకు దేవుడు అంత సన్నిహితుడుగా ఉన్నారని యశు ప్రభు వారు చెప్పారు కదా ఎందుకు నేను పిలవకూడదు నా డాడీ డాడీ అని నేను పిలుస్తూ చాలాసార్లు దుఃఖంతో ఏడుస్తుంటాను ఇప్పుడు చెప్తున్నా కడ కూడా నాకు దుఃఖం వస్తుంది ఎందుకంటే నాలాంటి వాడు అలాంటి దేవుణ్ణి పిలవటానికి అవకాశం ఇచ్చారు ప్రభువారు లేకపోతే దేవుడు ఎక్కడ నేనెక్కడ నేను పాపాత్ముణ్ణి కానీ నా పాపమును పరిహరించి నా పాపమును తుడిచివేసి నా పాపం వల్ల వచ్చే శిక్షణ ఆయన భరించి యశు ప్రభు వారు భరించి ఆయనని నువ్వు తండ్రి అని పిలువు ఎందుకంటే నువ్వు ఆయనకి నేను కాచిన రక్తం ద్వారా నేను చేసిన త్యాగం బట్టి నువ్వు ఆయనకి కుమారుడు అయిపోయావు దత్తత చేయబడ్డావు యు ఆర్ అడాప్టెడ్ యాజ్ అ సన్ అందుకే దత్తుడైనా అంటే దత్తపుత్రుడైనా కన్న తండ్రి కన్న కొడుకైనా ఆయన్ని ఏమని పిలుస్తాం అంటే తండ్రి అనే పిలుస్తాం అదే సంబంధం మనకి అందుకే యేసు ప్రభు వారు అలా పిలిచిన నేను కూడా తండ్రి అనే పిలవగలను ఇప్పుడు యేసు ప్రభు వారి తండ్రితో సమానమని ఎంచుకుంటే నీకు నాకు కూడా ఆ సమానమైనటువంటి స్థితి స్థాయి మనకి కలుగు చేశారు ఆ మాట వినగానే నేను సమానుడిని కాదు ప్రభు సాధారణమైన మనిషిని లోకంలో పుట్టి లోకాన్ని జొర్రుకుంటూ బాధలు పడుతూ ఇబ్బందులు పడుతూ పాపం చేసుకుంటూ బ్రతుకుతున్న నన్ను నాకు అంత స్తోమత అంత స్థాయి ఇచ్చావా ప్రభా అని దుఃఖంతో నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను దేవుని బిడ్డ నీ గురించి నువ్వు తక్కువ అంచనా వేసుకుంటున్నావు తక్కువ అంచనా వేసుకుంటున్నావు నేను ఎందుకు పనికిరాను వాడిని నేను ఎందుకు పనికిరానటువంటి దాన్ని అని నిజమే కానీ యస్సు ప్రభు వారి రక్తము నీకు విలువిచ్చింది యస్సు ప్రభు వారి ప్రాణము నీకే అడ్డుగా పెట్టి నిన్ను ఆ దిగజారిపోయిన ఆ స్థాయి నుండి పైకి లేపేశారు అందుకే మనము పరలోకంలో ఆయనతో పాటు సింహాసనాల మీద కూర్చుంటాం ఎంత గొప్ప అధికారం ఇచ్చారండి ఎంత గొప్ప స్థాయి కలుగు చేశారు దేవుని పెట్టారా ఆ స్థాయి కలుగు చేసినటువంటి దేవుడు గొప్పవాడు అందుకని నేను ఆయనతో సమానం నేను ఒక దేవుడిని అంటం లేదు భూమి మీద మీరు దైవములు అన్నారైనా అందుకని ఇక్కడ నేను దేవుడిగా ఉంటానా కాదు 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 నాకు స్తోమత కలుగు చేశారు నేను ఏదైనా పొందుకోగలను ఎందుకంటే ఆయన కుమారుడిగా నా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి తండ్రి నాకు ఇది కావాలి అని నేను అడగలను ఎస్ అంత స్థాయి మనకు కలుగు చేశారు అందుకే 
నీ స్థాయిని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకుని ఒక కుమారుడిగా ఆయన దగ్గరికి వచ్చి తండ్రి నాకు ఇవ్వండి ప్రభు నాకు ఇవ్వండి ప్రభ నాకు ఇది కావాలి అని నువ్వు అడగలిగినటువంటి స్థితిని నీకు ఇచ్చారు ఈరోజు అడుగుదామా ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధ ప్రభా నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ఉన్నతమైన స్థాయిలోకి దేవుని దగ్గరికి ఆయన సింహాసనం దగ్గరికి రాగలిగినటువంటి ఆ స్తోమతను మాకు కలుగు చేసావు ఇదిగో నాయన చాలా విషయాలు మీకు తెలుసు మీకు తెలియనిది ఏమీ లేదు ఆ విషయాలన్నీ మీ పాదాల దగ్గరికి తీసుకొస్తున్నాం నీ బిడ్డల ప్రభ కురుంగిపోయి నలిగిపోయి ఇబ్బందుల పాలైపోయి చేతుల్లో డబ్బులు లేక ప్రాణాలు గుప్పెట్లో పెట్టుకుని ఈ భూమి మీద ప్రయాసపడుతున్నారు కనికరించండి మా స్తోమత మా స్థాయిని నువ్వు కలుగు చేసావని ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయిలోకి తీసుకొచ్చావని మేము నమ్మి మా చేతులు పట్టుకుని నడిపించమని మా అవసరతల తీర్చమని మా ప్రభు రక్షకుడు యశుక్రీస్తు వారి నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్